，你还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。地球仪，法国，聪明，九转打，玩水。每集邀请五位高手。进行最强大脑的战争。我看你一题一个都答不出来，我都要拿到。我是指里面最聪明的，你就当我表演了。五人厮杀，直到最后一位生存者。Make some noise！ 我的 ATM， 淘汰。挑战 ATM， 把智慧变现。拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。我们未来银行多的是钱，存了很多的钱，欢迎各位用你的智慧来换现金。Yes， 介绍今天的主题哦，今天主题超级特别，一届高手的巅峰之战。首先介绍第一位是王乐明医师，医师好。啊，你好，大家好。听说你接生过超过四千条生命。对，所以我今天来一定要打败大家，领取所有的奖金。哦，喊话了，喊话了。等一下，您这个，等一下，不太顺了。不，你你要听清楚他的问题，你要回答是不是四千多条的人命？对对。我这些来宾是耳朵都关起来的吗？因为他们耳朵只想到钱。哎，接下来介绍的这这个是中医师啊，哈，哎，陈世佳。医师好。那个。对，您是中医诊所院长，但你有西药的执照啊？对，以前大高中毕业考上药学系嘛，他就念药学系毕业，药学硕士，药学博士，嗯，念到一半就突然想转行，就。考考上了中医师，我跟你讲，很多人是从西医开始转到中医啊。嗯，对，以前我们中医系是有双修嘛，嗯，可以学中医也学西医。是啊，因为我们西医有人一开刀看到血就。<笑>所以觉得学中医顶多是针灸而已、啊。对对，针灸也很恐怖哎。不要吧，针灸还好，针灸也会喷血啊。啊，真的，还针好的吗？是灸错了吧？有有有一句成有一句成语叫一针见血。哎呦，这样来的，血就溅出来。所以能了解中医是辛苦了。你拿到奖金准备。我打算一餐把五万块吃掉。好，对对对对对对，你怎么知道你会拿五万块啊？有信心啊！我觉得。没有对手，一见啊，对啊，什么叫显而易见？我怎么样？没给你介绍啊？你先比我，怎么样？侯昌明是我们益智节目里面拿过很多奖金的，从第一题打到第七题的。没有，那都过去的，不知道几年前的事情了，对不对？侯昌明，你被人家这样看不起怎么办？真的被你看不起，真的，也不是因为我刚换的白内障啊，不是。没有，我是今天唯一符合科技风的，我的 I O B B， 哎，我有 B B， 我是瓦辛格 ，I O B B。对，他说马上要回家了，我先帮您叫车。听到没有？说这个奖金虽然是很久以前，但是 I'll be back， 就在今天了啦。对，您您拿到奖金应该是要给老婆吧？老婆这么辛苦，我我的奖金很简单，给谁？因为我女儿现在在国外念书，我太想她了，我觉得是买机票去国外看女儿。哎呦呦呦，有心啊有心啊，我知道，有心了。我两个小孩在国外念书啊，这些钱绝对不够用啊。好，接下来哦，月娥，嗨，大家好。哎，今天是健康节目主持人跟是是国高手，是我是这里面最聪明的。你看看这些医生，讲实话，医生都是生活白痴嘛，不会照顾自己嘛，啊，只会帮人家治疗嘛，啊，吃饭也不定时，生活也不健康，作息也是个乱七八糟，是我就厉害啦。报告二姐，刚刚我们在瑞的时候，我看你有一题一个都答不出来。那刚陈医师不跟你讲，那都是过去了，过去了，过去了，你不要再拿出来讲。等一下才知道。看自己来。你讲话像机关枪一样，而且而且讲的生活白痴，我自己也也觉得怪怪的。讲说，八哥你是生活白痴吧？对啊，所以我现在买电脑跟你学英文啊，没看到吗？他问我说，呃，我要去买一台有 Zoom 的电脑，对不对？对啊。有润是另外在自己装上，是个软件是吗？那个下载就有了。我以为为什么要买动物动物园去买？所以瓜哥也只是主持很厉害，生活也是白痴嘛。接下来介绍也是医师啊，名医是徐新建医师。医生好，你好。刚刚跟医师聊，是全台啊。他长得很高一啊。哦，长得。对，你让他这样，他自己你是全台怎么样？最高一的吗？还是？我高一也是，但是医学结合美术，我以为是他边开刀边画画。哦哦哦哦，结果不是哎，是是是。我有一个师大美术硕士的学位哦，哦，所以你后来又怎么考医学？哦，我先当医生，再去当艺术家。哦，是哦，对对对对对。所以您现在是刺青大师吗？啊，不是，这听起来像刺青嘛。医学跟艺术结合啊，我画的是医学的细胞。画画带给你什么快乐？
平静呐、啊，就像一种修炼一样。对，感觉他会被欺负，真的吗？对对,對，所以有意思。你看前面机具都跟机关枪一样，这这的确我在附和，因为刚刚一来看到他，我就觉得我他好安详，安详，我还慈祥的，安详。来，谢谢五位来宾啊。接下来呢，有问题的话就要请教两位专家。首先介绍地表最强皮肤科诊所院长蔡医生。大家好。哎，我还是强调，为什么地表最强？因为我们全家的皮肤科都他在看呢。哦，哎，对，真的很厉害。接下来介绍好好朋友了，启鹏老师。陈启鹏，他是社会科的补教名师。所以你各位看到两位专家就知道，一定有医学节目跟历史题目了，是的，跟社会题目啊，好不好？进行第一回合存款争夺赛。为何存款争夺赛？来，先生，请讲解。我们呢，银行的金库准备了五万元，各位要怎么累积存款呢？非常简单，只要答对一个答案，就是两千元的累积。那这一回合有五万元，抢完为止，大家加油喽！大家加油啊！我们银行有五万块，嗯，啊，如果答对一题，就进入你们的账户了。哦，马上进入账户，绝不拖延。不然你们在银行有点穷啊！啊，两千呢？什么话？什么话？这五万块，第二关你可以累积到一百万哎！哦，真的吗？只要有本事，应该看你们脑袋应该是不会啊。玩三小时可以。但我要想抢，请抢答，你才能按哦。好好，第一题，请出题。别再看错日历啦！请问台湾有哪些节日是依照农历日期而非国历哦？请注意，请抢答。哦。侯昌明厉害了，哎呦，哎呦，你厉害了，不好意思，不是昌明，来，请讲，没什么优点，手快一点，手是是会抖还是快一点？都有，你怎么感觉像抖啊？对对对对,對，来，请说，元宵节，对或错？老师，恭喜你答对了，好，两千块请入账，嗨，哇，太重要了。哇，你看，立马两千，当场那边就变四万八了，多快速度很快，比你手抖的还快。好，月儿，好来过年春节，春节，老师对或错？恭喜你答对，入账两千，太厉害了，太厉害了啊！呃，徐医师，中秋节对或错？好，来也要入账两千，两千，好，接下来就轮到了王乐，呃，王乐明老。意思，那个呃七夕的情人节，鬼门开的时间，七月七号，两个东西，不是两件事啊。你看，我就说医生哦，我以为是鬼事。不是啊，不是啊，不是不是不是，你不能怪他，因为他因为他接过双胞胎啊，所以所以他脑袋就会变成，对，看得到我们看不到。对对对对对对，你到底是讲七夕情人节还是中元节？呃，中元节，中元节，中元节，中元节，中元节，中元节，中元节，中元节，可恶，怎么接小孩接到手有点抖了？对，中元节，陈老师对我说，恭喜你答对了，请加两千块，速度很快哦，来，陈医师，端午节，端午节对或错？哎，恭喜加两千，越来越难，大家都得到两千了。对，我们谢谢刚怕这个，但他没有讲走。农历七夕情人节哦，七月七号七夕情人节，牛郎会织女，没错，一年就会这么一次，哎呦，眼泪掉不停，对不对？恭喜你，再加两千，四千喽。来，接下来农历九九重阳节，重阳节，这些厉害，考不倒的。九九重阳节，老师对我说。恭喜大家，请进两千。阿内我好谈不？好谈就好，今天没有哎，就听三哎。我跟你讲，我们节目一播出，一定很多人抢着报名嘛，真的。对对对，来，徐医师，已经都被抢光了。来，请说。抢不到了。还有什么？呃，儿童节，儿童节，四月四号儿童节，对或错？错，那是国力。来，既然错了，他就停止竞赛资格，他先淘汰。来，接下来王乐明医师，清明节快讲完了。清明节，对我错。清明节四月三号吧。哦，清明节，清明节是农历四月五号啊。好，那我这边先说明一下哈，那个清明节比较特别。那我们清明扫墓的习俗跟刘邦有关。据说刘邦衣锦还乡之后，那想要找父母的墓，那找不到嘛，所以他就把撕了。
到把纸撕了之后撒向天空，来看看是不是能够找到父母的墓。结果找到了，那找到之后这一天正好是清明，所以这才会有清明扫墓的习俗。那只不过是清明原本是一个节气，那是到后来啊，政府在民国二四年的时候把它定为国定假日，那所以成为民族扫墓节。那因此呢，哈，尽管它是国定。假日就是国历的哈，但是呢，我们追本溯源，也就是最早的时候，刘邦就有清明扫墓的习俗，所以我们仍然算它是农历节日。好强哦，简直好棒哦，下了一课。这才是看我们节目目的啊，不是对错，对错这样干嘛呢？对不对？当然要解说嘛。哎呦，我们是只想要对错，我只想要冲错钱啊！请加两千，四千。来，陈医师，很难喽，越来越难喽，是不是都讲完了？有有中元就有上元，来上元节对或错？对对对对，请加两千块。哇，现在怎么四千。超明哥会不会讲下元节吧？送分啊，讲送分。你你们会有这么傻吗？对对对对对。上元中元我就讲下元。你不能你不能再食人牙慧了，对不对？我另批一个路线，来，请说。好，我来这个富贵险中求一下。好。冬至，冬至，错了，冬至没有错。等一下，等一下，你先错了，对不对？就停止了。老师，他不服气啊。冬至吃汤圆是一种习俗，它并不算是节日，因此我们不把它视为是农历节日。哦，没有老师，我们把它当当节日哦。对对对。好，现在的淘汰了两位了，月哇，这好难哦，已经都讲完了。马祖圣诞算不算呐？你不能问这样，马祖问的啦。马祖，马祖生日，对或错？好，也算是。月娥，请加两千。你不能讲。来，请王医师。真的的。要倒数了。好。四、五、来，请打叉。好，只剩下你跟月娥了。现在奖金，现在往后看。你们只拿走两万哦，还有三万，三万呢，还要加那么多。四家，四家啊，讲一个跟中医相关的，我们中医有三伏贴嘛，所以伏贴。但是夏至过后，我讲一个初伏，初伏对或错？错。好，接下来月娥只剩你一个了，加油。那你要完全打，因为奖金还可以抢嘛，只剩你一个了。来，除夕可不可以算一个节？你不能问可不可以，你要讲。除夕。除夕对或错？恭喜！除夕是节哦，再加两千，有八千哦。你再加两千，还有两万八可以继续抢，只有你有机会抢。只有我啊！全部挣完了，没了呀？还有什么？除夕前一天啊，停！小年夜已经停了。你不早讲，来不及了。有奖联想哦。啊，你不会观世音菩萨生日哦？你刚才的妈祖会换一个神明吗？就是嘛，对不对？好，没有请观音下来看一下。你们在这个回合总共抢走了两万二。目前呢，热明医师、跟自家医师还有乔明哥都是四千元，那月儿姐是八千元，然后徐医师是两千。对，大家还要加油，还有机会抢那两万八。不过我可以请陈老师来解说一下，那些节日算不算什么关公生日啊？对,對，我们一般而言，我们的所谓的农历节日呢，有分为一般的民俗传统节庆，还有就是宗教上的节庆。那所以像刚才啊，有有提到，如果有人提到浴佛节，也是可以的。哦，那对，很有名。然后另外就是说，客家族群他们有一名一名节，对，真有哎，真的真的。第二轮的哈，大家注意啊，好，也也是要请抢的才能抢哦。好 ，Sandra， 请出题。吃葡萄不吐葡萄皮，请问哪些蔬果可以连皮一起吃，反而可以摄取到完整的营养素呢？请抢的。我长敏好快哦！我竟然在心哎，我竟然快，你手很专心。哎，来，请说。苹果，苹果可以一起吃，对或错？好，这个苹果。来，哎，没有，再加两千，六千哦。月儿，好，八乐，八乐，正确。哎，再加两千，番茄，番茄，对或错？番茄正确。两千，再加四，两千四千了。洛梨。
，若离对或错？错。若离皮不吃不下去。若离怎么吃皮？若离皮不要吃，若离的皮不要吃哦，因为其实若离的皮呢，基本上它含菌量非常的多，而且是有这个李斯特菌，甚至是你如果喂狗狗吃，狗狗还会恶心呕吐，所以若离真的。王医师蛮不容易的哦，洛里是真的蛮难猜到的一个，但但它是错误的，皮不可以吃。好，这样知道了，哎，淘汰一位了哈。哇，陈医师，奇异果，奇异果对或错？奇异果非常特别，哎，他要把它刷过，对，厉害，厉害，它有毛嘛，哎，奇异果的那个毛大家可以稍微把它刷掉，但是它绿绿的那个咖啡色那个皮其实有丰富的膳食纤维，是可以吃的。对，所以请加两千，好吧。涨知识了！现在累积的奖金剩两万呢，大家好好抢一下。侯昌明，我讲一个现在当令水果枣子，枣子对或错？还厉害，聪明，再加两千。好，好八千喽！来，我讲了，你们马上就会流口水。荆棘。哦，宜兰那种荆棘，对不对？我是非得吃皮，不然太酸了。哎呦，哦，荆棘对或错？好，这个送分啊，哈，那个荆棘非常正确。再加两千，一万二，现在暂时领先大家了哈。哇，还接下来徐医生，徐医生，莲雾，莲雾对或错？莲雾，好，正确。老回来了，有苹果，当然就有梨子哦。梨子被你讲错，对或错？好。也有，也有，来请加两千，别上来喽，八千喽，来接下来胡昌明，看我了对，昌明哥表情逐渐，他胡萝卜，胡胡萝卜对或错？好，说过是正确的哦，厉害，来请加两千，一万，一万，各位。奖金剩最后一万，大家好好抢啊！月儿请，来，最近很多哈，那个就是樱桃，樱桃对或错？恭喜答对，樱桃绝对是可以连皮吃的，是，但连那个根呢是不能吃，根是可以打结的。对对对，变蛇功一万四。徐医师，马铃薯，马铃薯对或错？哎，马铃薯是对的哦。哦。其实马铃薯大家这个用那个我们的菜瓜布稍微刷一刷上面的泥土，洗干净哦，一起下去炖煮。那像很多西方料理，他们还会中间放一块奶油，直接下去烤。对。它连着皮一起下去烤，其实它的风味是比较好，那它的营养也比较多。来，请加两千，八千了，也追上来了。来，接下来陈医师，我讲一个我很不喜欢吃的，然后它有。O C 的香蕉的号称，嗯，哦，对，茄子，茄子，茄子，对或错？好，陈医师再加两千。哇哇，我们剩下两个答案了。哦，剩两个喽。对，我超没一人一个了，就把包办了，好不好？我来了，好，我来说一个这个呢。如果你把它洗干净之后拿去榨成汁，对于身体健康跟排便非常有帮助的牛蒡。牛蒡可以连皮吃吗？对或错？好，可以。来，哇，好厉害哦！来，再加两千。最后两千呢？看清楚。最后一定要把它拿回家。请说。莲藕。莲藕。带皮吃对或错？可以。恭喜。耶。莲藕带皮吃，来请加两千。哦耶！你完了。这组蛮厉害的，真的哎，快快快快快！对对对对，来我们来宣布一下奖金啊哈。好，目前王医师呢是四千，那芝加哥呢一万，长明哥一万二，月儿姐一万六，那我们徐医师是八千。这个刚刚很多水果可以再补充的吗？让观众们吸收更多的知识了。是，好，我这边先讲几个。其实很多人都以为说水果要削皮哦，但是其实有时候一起吃是比较健康的。像刚刚第一个提到的苹果，苹果的皮啊非常重要。很多那个家长在做副食品的时候，会把皮弄掉，就反而小朋友会便秘。所以如果你要预防便秘的话，应该要连皮一起吃，有丰富的果胶。有胡皮素，还有一些抗氧化物，连皮一起吃。那大家稍稍微把皮啊洗干净，然后是确定它上面没有残留的农药，这样子就是最好的。对，那。补充一下，就是不要吃皮的哈，我就觉得陈呃王医师蛮厉害的哈，因为其实真的不多，像是洛梨不可以，还有柿子不要，柿子不要吃它的皮哦哈，因为其实柿子的皮有很多的鞣酸，所以容易消化不良。我各位问一个皮，因为刚刚我一直很想讲，但是我怕有风险又吞回去。香蕉皮
，因为香蕉皮其实我曾经连香蕉一起果汁机打喝香蕉果汁，其实香蕉皮是可以啊，是好的东西，是可以。不管听戴一瓜的细软那加金蕉皮，金蕉皮。为什么金蕉皮可以抗忧郁啊？对对，真的是失恋要吃香蕉皮是正确的哈，这是有科学根据。香蕉皮啊，在过去大家可能就是丢掉，或者是开玩笑说这种垃圾的东西谁要吃？对。可是其实它里面呢有丰富的这个色氨酸、血清素，所以跟我们快乐是有相关的，那香蕉皮真的很难吃啊！好，所以昌明哥真的很节省呢，他打打果汁。对，那正确的做法是，现在我们农委会也很厉害，把它拿去干燥磨粉，然后去做面包、做饼干，那口感比较没有那么粗糙之外，又可以吸收到它的一些养分。啊，没试过哎，下次试试看。是，好，呃，你不要失恋呐。在这一回合里面，冠军是杨月儿，一万六千元。哇，厉害！一唱名，我好开心哦，怎么会这样子？进下一个回合，赢者全拿。接下来进行的是赢者全拿，三转，请解释规则。这一回合呢不一样，是五位要同时答题 A 或 B 做一个选择。那答对的人数越多呢，一个人代表一千元，就会累积在后面的金库里面哦。那答错的话，这一轮就失败，不能再继续答题了。最后留下来的生存者呢，把金库里面钱全部拿走，所有累积奖金都是你的。赢者全拿，准备好了吗？准备好了。好，好，赢者全拿，第一轮请出题。处理蔬果的顺序错误，小心把农药吃下肚。请问，处理蔬果的步骤，下列何者才是正确的 ？A. 先切再洗 ，B. 先洗再切。请作答。哦、oh. ，通通选 B 耶，五、mm-hmm. 分很好啊。选 B 的话，要不就一次阵亡，要不然就，要不然就五千累积。对，对，月儿来，请说。因为我你你把那个蔬菜都已经切过之后，它那个切口就会去沾到那个水嘛。啊，你农药泡在水里面的时候，你在清洗的过程就会又吸回去，在根茎的一那个那个果肉里面就会吸进去了。所以你要洗干净了，离开那个已经泡出农药的水，放到砧板上面，你再去切。请公布正确解答。正确答案是 B， 当然是先洗再切了。不管是刀呢，或是您切开，它接触已经切开的那个剖面，就会接触到农药。是，所以我们当然是先洗干净，处理好之后再开始切喽。为了卫生着想，所以五位五千块来请入账。耶！刚刚是提款嘛，现在是存款嘛，是，你们存存多少都一个人领走嘛。接下来进行下面一题，请出题。正常情况下，下列哪一个人类的器官最晚开始衰老 ？A. 肝脏 ，B. 大脑。嗯，请作答。哇，这有点难。请作答。大家都卡住了。你是卡住了。开始。好，有分上下了，不是淘汰三个就淘汰两个喽。请陈中医师请见。我刚刚第一个听到的是王医师也说，这好难哦，这好难哦！你看医生都觉得好难，我们这种妈妈怎么办？因为到了一定年纪，像昌明哥到现在大脑已经开始退化了。我就大脑先衰老，肝脏才开始退化。对，我就是，所以我就大脑应该是先先衰老才对。那肝脏要负责人体的解毒器官嘛，有些酵素要要制造啊，抗体要制造都在肝脏这个地方，所以它应该会比较慢一点点。是，讲的头头是道。来，王医师。因为我们人类大脑是最重要的器官，它控制所有下游的器官，所以它应该是最后一个才会变老。公布正确解答。正确答案是，也是肝脏哦。肝脏平均在七十岁才会开始老化。如果呢，你是一个非常注重你的饮食啊，不烟不酒啊，也不熬夜的话，如果你七十岁，你的肝。还是可以捐给二十岁的年轻人，而心脏跟大脑，看到这个数字我很难过，因为四十岁左右就已经开始老化了。可是我不难过，我跟两个医师一样答错。对，秘书算太笨，有人要拉，对，要拉人。都没有在退化。不是医师，你们怎么你们都提早退化？等一下，你没关系，没关系，我们学知识就好了。三位请到那边坐好吗？怎么这么难交朋友？来，接下来剩两位还争夺，只加两千，因为只有两个答对。七千块了，七千，你们亦敌亦友
，你们希望同心协力把奖金拉高，但到最后又想把对方淘汰。没错，这跟政治很像。哎，讲到政治，人前手牵手，背后下毒手。没错没错，就剩你们两个了。好复杂的心情。对，你们两个谁赢了？钱就进入你们账户了，好不好？加油了！好，下面题，请出题。一届推估，台湾每年约有四起雷击致死的案例，请问，在空旷处最佳的避雷姿势是什么呢 ？A. 趴在地上 ，B. 蹲下，请作答。哇，空旷处啊！两个人说选 B 哦。蹲下的意思对了，蹲下。呃，我的逻辑是这样哦，因为空旷处嘛，嘿，那有的时候它如果打在树或是打在地上的时候，它会有那个电会往地下泄，是，会泄下去，所以你的地它还是会有一些那个。雷的那个电的流量在、嗯嗯，那你只是蹲下的时候，你隔着鞋子，嗯、鞋子它有绝缘体、嗯，它不会窜上来、嗯，比较不会受伤。趴着也有衣服啊，趴着趴不是你的手啊，嗯、对不对？嗯、好脸啊、嗯，什么皮肤会接触到啊，有道理哦。所以两个都选择 B， 请公布正确解答。正确答案是。是要蹲下哦，但是其实消防员他们表示啊，蹲下是因为电极雷呃雷击是直流电，在集中的瞬间电流就会通过，它不会停留在你的人体内，所以你蹲下最好你的后脚跟还碰在一起，等于说它电流一过，速度很快了，就没事了。嗯，那你如果趴着的话，就像你们说的接触比较比较大面积之外呢，它不没有办法一下直接这样通过，所以当然是蹲下后脚跟要接在一起，这样比较安全哦。请加两千。九千哦，虽然淘汰三位你很开心，可是你们两个累积的钱会比较慢哦，会慢一点。能不能变成一个人加两千，然后两个四千？啊，不行啊！来，进行下面一题，请出题。请问，根据国外期刊研究，人类演化过程中眉毛的功能是什么呢 ？A. 大口咀嚼肉类。B. 建立社会地位，请作答。这是什么什么答案？这是什么答案？这是什么道理啊？有陷阱，蜡笔小新挡雨水的。建立社会地位，两位都选，不是大口咀嚼肉类。眉毛应该跟咀嚼比较没有关系。有可能你咀嚼会这样。对啊，没事。你怎么建立社会地位？你好，你好。你说费玉清，你说不费玉清吗？没有，因为眉毛啊，在我们自古以来有一些，比如说面相，我们说哇，慈眉善目，很有威严，健美啊之类的啊，那我们就会觉得说，那这个是不是在人际关系的互动上面，它有一个不一样的？跟现跟现在整形喊出来口号是一样的，你整的人缘会好，是工作好找，差不多这个意思，这个意思嘛，不对不对？鼻子垫高运。气好吗？嘴唇打厚，你福气好吗？对啊，是不是这个意思？你把眉毛封死，这样按住，你脚还是可以咬肉啊！啊啊啊！对不对？哦，还是可以嘛。来，请请公布正确解答。正确答案是。没错，就是 B 要建立社会的地位哦。因为有以前有做过研究，就算你把眉毛剃掉，然后这个眉脊还是可以运作的，所以不会影响到咀嚼。但是你如果把眉毛剃掉的话，其实就像刚刚昌明哥说，会很奇怪嘛。所以呢，眉毛是可以呃有一些情绪的，比方说友善啦，然后比方说微笑啦，所以眉毛都很重要。这在人类的生存中扮演很重要的社会功能。是的，哎，恭喜再加两千一万一。哇，破完了，破完了，一万一千块喽哈！请出题。在黑夜中闪闪发亮的萤火虫非常漂亮，请问会发光的萤火虫是公的还是母的 ？A. 公的 ，B. 公母都会发光，请作答。哦，养得这么快啊！公的会发光，公的对吧？因为它绝对不是，因为这个答案非常有人性化。哦，如果你说是公的还是母的，嗯、那我就哇哇，糟糕，到底是哪一个？你就要开始有点恍神，有没有？但他说公的或者公母都会，那我知道只有一个性别会，所以所以我们制作单位出题目比较笨嘛，哦、对不对？哦、比较笨。聪明，聪明，聪明。请公务正确解答。正确答案是。哈哈，其实是公母都发光啦！讲的好，讲的好，因为台湾的
创意呢，雌雄都有两节发光器，那、欸、它们的差别在于，其实雌虫呢，它是短翅。OK， 熊虫是长翅，但它们两个都会发光。嗯，那你为什么要选公的嘞？为什么换别人的嘞？你干嘛要选我的？好<笑><笑>、哦，没关系，没关系，我们的一起讲。不用争吵，不用争吵，我们其他人请归队。继续啊！复活了，这一次真难做。我跟你讲，来，接下来进行赢者全拿的第二轮，请出题。古代用杖刑惩罚罪人时，只会打在屁股的部位，请问原因是什么呢 ？A. 伤口复原的时间比较短。B. 穴位比较少。请作答。三个 A， 两个 B 耶，哈。嗯。呃，其实是因为比较少看到那个针灸在扎屁股的，但是我知道打屁股会最痛啊。可是他针灸师，他为什么会选？会扎屁股吧？陈医师是中医耶，还是会扎屁股？不过他的确穴位比较没有密，那么密集没有错。但我觉得应该跟你要打人没有关系。那月儿会不会觉得很失望？不会啊，我我也是觉得应该是穴位的关系比较少的关系啊，才会打那个屁股。你才刚回来又要回去做、啊，<笑>是这样吗？是他们要去这边做做看的吧？有有有，屁股要去啊。对对啊，有时候有时候看他们吹成这样也不一定。对啊，你看，你刚刚讲的我多崇拜他。但是这一题啊，陈医师吹成这样，他他他他执照要吊销啊！对啊，我觉得是太压了，符合他真的。对啊，因为啊，你看，如果你要打人处罚的时候，那么还讲哎，穴位穴位哪里少，不会这样子打嘛？你就直接就打肉最多，为什么声音响亮会吓死你嘛？请公布正确解答。正确答案是，好紧张哦！比例进行位，正确，正确，正确。我们怎么落差这么大？什么？因为其实唐朝的时候呢，有位皇帝呢，他在太医处那边看到一个明堂针灸图，他说人体的重要器官的穴位多在胸跟背部。你如果处罚打这边的话，一下伤筋动骨 ，no no no。所以看了一下，哎，屁股的穴位比较少，所以以后就觉得，哎，针对的规定，对犯人不可以打胸部跟背部，反而是规定说打屁屁穴位比较少的地方。三个去做啊<笑>。哇，这情绪转折太快了，对呀、啊，刚刚没做的话，你们做。徐生，我回来了，我又来了，不是你又来了，我又来了，我又来了，请加两千，因为答对两个。哇哦，一万三喽，哇哦，今晚杀千哥，你们两个要抢了哦。目前两位 PK 喽。接下来请出题，被宰就会换一下来了。冬天使用暖暖包要注意，暖暖包放在身体哪个部位容易烫伤 ？A. 颈部。B 腰部，请作答。请作答。两个都选择的是腰部。那月娥可能，因为腰部你大概都是会穿在衣服里面，嗯，所以那个时间比较容易长。但是你放在颈部的话，其实它比较容易，我们不会把衣服穿得这么密，穿高领的几率也。比较少，它比较会通风，不至于会烫伤，所以腰部的话，你大概是会穿着衣服。请公布正确解答。正确答案是，其实是颈部，因为你暖暖包的要发挥最大功效。我们这么快就回来了，你们到底有没有争一口气呀？你们，那我来解说一下，一下为什么？因为暖暖包你要发挥最大功效，你其实要放在血液量最大的。部位，比方说腰部啦、背部啦，跟颈部的根部，或是大腿的根部，属膝部也可以放暖暖包。没没烫伤。I I don't know。但是你使用暖暖包时，你完全就是不可以直接贴着嘛，你直接贴的话，哪边都有可能会烫伤嘛。所以像是颈部啊、腋下啊、脚底板这种皮肤较薄的地方，本来就比较容易烫伤。哎，你们这组蛮弱的。对啊。哎，你好失望哦。你们这样搞，我们时间怎么会够的？对啊。就我们现在坐下来休息一下。我都还在酸，你那个椅子好坐吗？又不好坐，你早就想回来了，马上就回去了。来，请回来，请回来，不是马上，现在就要回来了。大家都恢复了答题权。对，赢者全拿，进行第三轮，请出题。请问，称霸欧洲的拿破仑是因为哪一种疾病害他输了滑铁卢战役 ？A. 胃溃疡 ，B. 痔疮，请作答。这个也太难了吧！这太难了吧！我不知道
。我跟你讲，拿破仑手都会这样嘛，他永远的画像都会插在里面嘛。哎呦，你的手，我胃痛。大家以为是胃溃疡。大家一直猜测那幅画里面他是胃溃疡，不然呢？不然呢？这样子好奇怪啊！胃痛就是这样。是在下面吗？对啊，好奇怪啊！等你们解说完，我再来解说。徐医师来选择的是胃溃疡，因为打仗其实压力很大。哦。对他其实要是走动，我觉得痔疮，如果你有走动，下次循环好就不会痔疮。哎，这样一讲，我我倒觉得有可能痔疮哦，因为痔疮不能骑马。嗯，对、啊，他们以前都骑马嘛，尤其还有在硬架架架，对,對,對,對他痛死的。嗯，而且在那个状况之下，你知道，像我们以前当兵哦，有我们一刚开始下部队，班长永远第一件事是什么？还没上大号的去上。嗯嗯，我们有人超过一个礼拜没有上的，那个脑袋已经有点呈现快要昏迷了，脑袋都是大便，都是大十天。你就快要昏迷了，所以那个其实是大事情。完蛋了，我可能要跟他一起过去了，因为他讲的头头是道的时候都会出事。那你加码快点。我也觉得是痔疮啊，都。对啊。因为难受啊，对不对？请公布正确解答。正确答案是，是痔疮。哎、欸，这个这个这个医师没有没有没有，这是历史题，跟医生没关系。哦，是这样子哦。是啊，因为我们去我们去那个什么呃罗浮宫啊看画的时候，导游都会介绍他，每一张照片他都手要插在这边，对，都是这个姿势。大家觉得哎、欸，他是有胃溃疡吗？不是，他有痔疮，是这样。而且呢，他是因为便秘而引发的痔疮，没错。那痛的他没有办法骑马前往前线。那当时很流行的要怎么治痔疮呢？就是你拿水治。哦，然后去把呃去吸痔疮的血。哎呀，那当时呢，听说在呃滑雪炉大战的前两天呢、啊，医师呢他把水质弄丢了，所以没有水质可以吸拿破仑的痔疮，所以怎么办？他就给他很多的鸦片顶止痛，然后反而昏昏沉沉，他耽误了军机，反而没有办法上前线，所以输了那场战役。嗯，这样清楚了吧？背后是有这个故事的。哎，三位刚好满座来，请请请，哇，请坐，请请请请请，你们都客气，你们都好团结，第一题也三个。就进去做，累积两千一万五，两来两千，哎呀漂亮！好，接下来进行生死题，也是咒死赛，请出题。桃色诈骗也叫做仙人跳，请问当初为什么叫仙人跳 ？A. 仙人也难逃陷阱。B. 仙人设计陷阱。请作答。哇天哪！我们不，我们不管难不难，我们希望你们答案都啊，变异又一样，哎，一样，一样啊！请公布正确解答。正确答案是。答案是 A 哦，仙人也难逃陷阱，因为仙人跳呢是指男女串通，然后用女色来去设计他人，仙人也难逃陷阱。那在宋朝这种敲诈的手法称为美女局。那仙人跳的说法呢，其实出于清朝，清朝的徐科的著作，他有一本著作中，他说有这样子一个手段，主要是流行于苏州跟上海一带，仙人跳。两个继续加两千一万七千块，对，哇，接下来进行下面一题，请出题。草木皆兵，在历史典故中是指看到花草树木都是敌人的症状。请问，主角可能是患有什么病状 ？A. 创伤压力症候群。B. 高度近视。请作答。哦，答案不一样喽。哎呦，侯昌明，您选择的是高度近视，为什么？对，因为以前又没有近视镜片，嗯，对不对？那如果你近视了，你看不清楚。说实在，我以前近视过啊，哦，一棵树长在那个地方，你只要不要上面有一堆什么呃茂密的树叶，你就哎那是谁？好，你看不清楚嘛？嗯嗯嗯。所以你在战场上面，你会以为那些都是兵啊，都是敌人啊，有可能啊，模糊啊，尤其是晚上的时候。可是以前没有打电动，也没有电脑啊，所以应该比较不会容易近视。那这很难讲啊，有的是天生的、啊，你看有人天生近视啊。但是说创伤压力症候群，所以看到就杯弓蛇影，看到就会害怕。他很害怕，随时随地就觉得跨掉欧亚都被亏欠，有，就觉得啊，这好像是不是是不是？其实只是风吹草动而已，所以他压力太大。我觉得昌明现在的压力也太大，他
已经已经大到看不清楚，指目了。我现在觉得你就是一棵树，一直摇，一直摇，一直摇，一直摇。那看谁会获胜了，对不对？哇，紧张！请公布正确解答。正确答案是 A， 是创伤压力症候群哦。来，请讲。因为呢，在东晋时期啊，苻坚呢，他意图征服中原，但是他第一次打仗的时候呢，误认东晋的兵力不足，而输了那场比赛，损失许多重要将领。所以之后呢，在淝水战前，他在观察晋军的情势的时候，他遥望对面的山，他觉得，哎，山上长满了无数草木，可是他远远的看，就觉得随着风吹过，那些根本就像无数的士兵。然后他就想到他以前输过。他觉得说，他转身对弟弟讲说：“你看那山上还有这么多实力强大的兵呢，他们在那边等着我们。”这显示出他心中还想着以前输过，心中的忧虑。就是当然，创伤了，真的。解说的非常清楚了，也就是一万七只有一个人答对，再加一千，耶，一万八千块。那侯昌明已经输了一万八，加入我们的杨月娥的户头，全部给我了，是不是？三万四，三万四，三万四，赢者全拿，赢者。三万四，恭喜存款最高，进入我们最终决战 battle ATM。接下来进入的是 Battle ATM， 恭喜我们今天冠军杨月娥有三万四千块，耶、yeah, ！希望我可以拿得拿得了钱回家。今天的挑战金额是三万四，月月姐，不错、哦，这边是您的提款卡，提款卡 ，Yes， 我们把它全部领回家，好不好？是，呃，月娥来讲，你的中文程度很棒，对不对？对，你是国文老师吗？不是。我我从十九岁就开始做广播节目。但成语你要会要会想啊，对不对？成语就不知道有没有一时之间闪神就想不起来了。月娥，您太客气了。好来，我们向后转，要到金库喽。Let's go， 来前往金库。好，今天来到了金库。你必须要用你的提款卡，请存入，金库才会打开，请插入。啊，都是钱的，看到没有？拿回家。现在有两个题库，请看密码的提示，来，请看。讲解一下，它上面那个数字呢？第一个密码的提示啊，是指一个成语，四个字加起来的总数，笔画的总数的加总。嗯、然后准备退休基金跟看到年轻辣妹是这一个成语，容易联想到的。那你心中有没有成语呢？比如准备退休基金，你有想到什么成语呢？哎，未雨绸缪，未雨绸缪，未雨绸缪，未雨绸，哎，有可能。哎，那看到看到年轻辣妹，你想到什么？啊，心如止水啊！心如止水、啊。我看到你，你跟我不一样，我是波涛汹涌啊。我是赏心悦目啊！年轻辣妹，辣妹，重点在辣妹。那你四十四话跟四十五话，你只能选择一个来回答。糟糕了，呃，准备退休金。准备退休金。哎，好紧张哦，怎么办？四十四话。有笔可以。请拿起你的笔。来，请点进去。退休金。好。他锁定了准备退休基金四十四话，但你是选择这个题目嘛？嗯。那我们来看看你没有选择四十五话的，看到年轻辣妹是哪四个字的成语呢？来，请揭晓。啊，自惭形秽，不会啊！我觉得我不会啊，我不会自惭形秽。这么正，这么辣，这么有智慧，啊、我为什么输他、啊？所以这个题目是靠女生看女生，男生看哪有什么自惭形秽？哦，男生看得很 happy 啊，对啊 ，happy 到对,对，开心到不行、啊。但是这个四个字你没选也对，你写光那个会你就不会写的吧？我写不出来。四十五话对，如果密码全对，字写错还没关系哦。嗯哼，我们是看密码不认字哦。准备退休基金嘛哈，来，请公布是哪四个成语，请公布。未雨绸缪，你刚刚讲的对啊，来，准备好了哈，来，计时六十秒，计时开始，记得写密码哦，密码最重要的哦。这题要难也不难了哈，但是笔画要算对就是。这很少哎。零八，来。哦，难的开始了。会不会很愁？不会写了吧？哎，这字多少话？一二三四
一九是吧？好，用了几秒了，还要继续哦。好，还有一个字哦。四十秒了，里面剩几秒了？谋谋。哪个谋？不会写谋哎。有这个毛吗？我写不出来。是几画？几画？来，猜个数字。来，时间到喽，请请。一，好，你时间到了，也没有办法改了。乱按，未雨绸缪，毛毛是什么毛啊？毛可爱呀，不是言言字旁啊。写不出来哎。来，请公布正确解答，对或错。错呀！我先消掉一下。出来耶！应该是这个丑，对不对？二三四五六七哦，八九十十十十三，对，应该是十三，感觉是十一三，对不对？对，三。谋呢？谋呢？我就写到右边的那个，但我不知道是什么布，是这个。但不应该不是这个谋。我觉得他要到四十四画，这个应该是会一个笔画。啊，未雨绸缪，还还有哪个谋？难倒我们了。啊！你看，丑也不对，蜜字边也不对。哎，你看，好难。我觉得他一定会有很多笔画才对，对，因为他到四十四。那个字念毛啊，未雨绸对，所以正确密码是零五零八一四一七啊。没错。来，请关闭金库。嗯嗯嗯嗯。来，金库关起来，你没有你办法领走三万四千块了。跟他说拜拜。拜拜。来，我们请回到现场。今天谢谢所有来宾来参加我们的节目，谢谢你们。谢谢华哥。晚上八点，请锁定。拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢大家，谢谢月儿，恭喜。谢谢昌明，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢爸爸。把智慧变现喽！谢谢，大家一起来哦。Show me the money. Give me the money. Give me the money. Give me the money.